Regarde, ça c'est une élève de troisième dans le couloir. Ici, c'est leur habitat naturel parce qu'ils sont toujours perdus. Et maintenant, regarde encore, il y a une élève de terminale. Ah, zut! Qu'est-ce que ton problème? Elle est très agressive à la pauvre élève. Uh, ça va? Désolé, désolé. Uh, vous savez où est uh, Semolenko? Ah, D'accord. Fais attention. D'abord, tout droit. Et puis, uh, tu tournes à gauche et c'est tout. Et voilà. Tu merci. comprends? Mm -hmm. Merci, merci. Oui, oui. C'est la vie d'une élève de troisième. Le lève de troisième retourne et elle a son iPhone. Ah, les élèves de, trois, de troisième marchent très long. J'en ai marre. Mon Dieu. Est-ce que marcher est très difficile pour toi? Non? Puis marche! Oh. Encore, nous avons regardé l'ordre naturel. Le lève de terminal reste en eau. Regarde comment il s'attrupe le couloir, bloquant la route d'autre élève. C'est impossible pour une personne arrive à sa classe. Ah, l'ordre naturel de Pencrest est très beau, n'est-ce pas? Les élèves dans Pencrest s'abutent. Les élèves de troisième apprennent et les élèves de terminale quittent et le cycle de la vie continue. Les profs seulement restent ici. Ah, ici, elle est le même élève de troisième rencontrée auparavant. Maintenant, elle est une élève de terminale. Voyez la différence. Chaque élève était une élève de troisième d'abord et chaque élève devient une élève de terminale. Ça, c'est cette école. Pencrest, je t'aime.